Whoop. So what's good guys? My name is Sean. Welcome to another video guys. Today, pag-uusapan natin is about bulking. So, bulking. And bago yon guys, welcome sa channel natin. And maraming bago. Welcome po sa inyo men. And huwag niyo pong kakalimutan kung bago kayo, click that subscribe button right here. And yung na like button guys, napakalaking tulong yan guys. Maraming maraming salamat kung pipindutin nyo yung dalawa. Subscribe and like. So, ayun. Game, proceed na tayo sa video topic natin. Guys, bulking. So, bago natin simulan yung bulking na to, kasi guys, may dalawang klase ng bulking. Dirty bulking, tsaka lean bulking. Dalawa sila guys. Or clean bulking, kung yun yung ibang tawag sa kanya ng mga Pinoy. Pero lean bulk talaga yun guys. And ayun. So, ano nga ba yung bulking guys? Bulking, ito yung term na ginagamit nating mga gym goers and bodybuilders kung saan ito yung face na nagpapagin tayo ng muscle or gusto natin maggain ng muscle so ayun yung tawag dun bulking so paano ba yun ginagawa by eating more foods more foods than you need para yung weight na nagagin mo nagiging muscle yun yung bulking so ayun guys na explain ko na kung ano yung bulking so Meron siyang dalawang klase, lean bulk and dirty bulk. So, uunahin natin yung dirty bulk since siya yung pinaka mas mag nagagawa ng mga Pilipino. Tsaka mas uso kung kasi bakit ganito yan. Dirty bulking, sa, bibigay ko sa inyo yung ano niya, advantages and disadvantages niya. So, uunahin natin yung advantages. So, ganito kasi yan guys. Dirty bulking, ito, unang advantage niya. Unlimited foods. Sino ba naman kasing ano guys, di ba? Yung tao na ayaw dun sa unlimited foods in, unlimited food intake. So, wala kang iisipin, basta kain ka lang ng kain. I see, I eat, yun. Di ba? I see, I eat. Parang yung mentality mo, ganun lang. Tapos, sasabayan mo lang ng gym training. So, yung mindset mo, Ayun, habang kain ka ng kain, yung mga kinakain mo, nagiging muscle. Yun yung first advantage niya, Hanley Foods. So guys, pangalawang advantage niya is higher, super high strength gains. So, kung gusto mong maging power lifter, and kung gusto mo na maging solid yung katawan mo, and sobrang lakas mo sa gym, yung strength levels mo sa gym is napakalakas mo, do dirty bulking. So, napakataas kasi ng ano, yung halos yung excess calories mo. Di, hindi na iisipin ng katawan mo na yung recovery mo. Basta, yung excess na kinakain mo guys is nagiging energy storage. So, mas marami kang energy storage, mas marami ka strength, strength gains, di ba? So, pag nagawa mo yun guys, is pag dirty bulk yung ginagawa mo, napakataas ng strength levels mo and napaka solid mo sa gym ikaw na lang yung titignan kasi for sure napakalakas mo pag nagda dirty bulk ka so ayun ayun yung para sa akin based on experience ko yung dalawang advantage niya guys so kwento ko lang yung experience ko sa inyo para kasi naranasan ko naman din to nung nagda dirty bulk ako since yung last year di ba kung luma na kayo alam niyo yung series na Chinelas Games so galing yun ng dirty bulk guys ayun na, yung squat ko 3 plates and a half so para sa akin malakas na yun dahil medyo mahina lang tayo tapos yung bench press ko muntik ko nang mahit yung 3 plates kaso ayun 2 plates and 35 lang yung nahit ko sayang pero hopefully pag wala ng coronavirus sa limbalk mahit natin yon if ever pero ayun napakataas naman talaga ng ano ng strength gains mo sa dirty bulk dahil nga dun sa sinabi ko yung madami kang energy storage excess na calories diyan sa katawan mo so dun kumukuha ng energy storage yung katawan mo para mas makapag push ka pa ng mas madaming weights sa gym so ayun yung experience ko guys so, proceed tayo sa disadvantages niya, guys. So, number one disadvantage niya, men, is unhealthy. 
napaka-unhealthy na ng dirty bulk. So, prone ka sa maraming sakit tulad ng diabetes, high cholesterol levels, internal organ failures, heart attack. Oh, heart attack. Ito yung pinakamalalamin. Ayun. Kasi guys, yan, isipin nyo. ICI it nga yung mentality mo. Pagkain ka ng kain, men, syempre yung katawan mo, yung mga internal mo dyan, nahihirapan yan mag-process. And, nagkigain ka ng fat dyan. So, napakataas ng, ano, ng visceral fat mo dyan sa loob. So, visceral fat is yung fat dyan sa internal mo. Kasi yung fat dito sa labas, yung outer layer, subcutaneous fat yung tawag doon, guys. So, ayun. Siyempre, pag ano, ba diba? Sabi nga nila, pag naka-heart attack ka, nababalot ng mantika yung puso mo. Ayun. Kaya, napaka-unhealthy niya, men. So, proceed tayo sa pangalawang disadvantage. So, pangalawa, guys, is, ano, high fat gain. So, high fat gain yung nagagawa ng dirty bulk. Ayun nga, dahil only foods, so, madami kang excess fats dyan, maraming excess calories na i-stack ng katawan mo. Kasi, hindi niya alam kung saan niya dadalhin dahil kain ka nga ng kain. So, ang mangyayari, tataba, tataas yung body fat percentage mo and tataba ka. So, hindi masyadong maganda to dahil kung lalong-lalo na kung bodybuilding yung goal mo. Dahil, syempre, hindi masyadong detail yung katawan mo. Hindi masyadong kita yung muscle definition. And, medyo nakakawala ng gana pag ganun, di ba? Lalong-lalo na kung bulking. Nakakainip yung bulking guys So kung mataas yung body fat mo Matidemotivate ka Pag mataas yung body fat percentage mo guys And ayun Pangatlo na tayo guys uh, Laging tamad Ito Yung feeling mo Pag nagda dirty bulk ka men Lagi kang tinatamad men Yung gusto mo lang yung lagi kang nakahiga Lagi ka walang ginagawa Yung productivity level mo Is napakababa Dahil dahil nga yung katawan mo is ang gusto ang nangyayari sa loob niya is gusto niya nakahiga ka lang dahil nagme-metabolize siya ng maraming pagkain na kinonsume mo so yung energy mo dun na ano guys dun masyadong nai-spend so pag nagda-dirty bulk ka marami ka nakain yung metabolism mo hindi naman pagkakain na pagkakain mo ilalabas mo na agad yan or magiging storage niya kailangan niya pang i-process yan sa loob. So, yun. Pag madami ka kinain, panigurado, na-experience nyo naman din to. ba diba? yung pagbusog ka, gusto mo lang makahiga ka, matulog ka. So, ayun. Ayun yung pangatlong disadvantage niya para sa akin, men. And, napaka-pangit nun dahil mababa yung productivity level mo. Lalong-lalo na akong busy kang tao. This is not for you. So, ayun lang yung tatlong disadvantage ng dirty bulking. Sabihin ko rin yung experience ko sa inyo nung nagda-dirty bulk ako, men. Uh, Siyempre, ano, diba? Mataas yung body fat percentage mo. Tapos, uh, pag nag-gym ka, yung sinasabi nila sa'yo, malakas ka nga, hindi uh, naman maganda yung, ano, yung katawan. Parang ganun, ba diba? Yung parang... Tapos, sinasabayan pa ng ano, ng high blood. Lagi kang galit, men. Yan. Pag, syempre, matas nga yung fat percentage mo, lagi kang galit. Laging, lagi ka wala sa mood. So, ayun. Medyo napakapangit, men. At saka yung batok ko nun, boy. Sumasakit dun <laughs> sa dirty bulk na yun. Napaka-unhealthy. So, ayun lang yung mga disadvantage niya, guys. So, ano ba yung dirty bulking? Ayun yung sagot ko. And Kailangan bang gawin? Mamaya, sasagutin natin Dahil meron pang isa So Pangalawang klase ng bulking guys Is lean bulking So, ano ba yung lean bulking? So, bibigay na natin Yung advantages and disadvantages nyo guys So, una Yung mga advantages So, ang advantage ng Lean bulk is May abs ka pa rin Considering galing kang cut or shredding, galing kang rip, pag nag-lean bulk ka, litaw pa rin yung abs mo and litaw pa rin yung muscle definition mo. So, napakaganda nun guys, diba? Parang habang nagpapabulk ka, yung litaw pa rin yung mga, <laughs> wala akong naka-t-shirt pala ako. 
litaw pa rin yung lines dyan sa katawan mo and yung mga definition so hindi ka mawawalan ng gana men and mas lalo ang mamomotivate dahil nakikita mo yung progress ng katawan mo kasi nga litaw pa rin yung muscle definition so napaka solid naman ng lean bulking diba ayun pa lang number one pa lang solid na boy and pangalawang advantage is healthy siya healthy siya kasi hindi ka prone sa anumang health related problems lalong lalo na sa heart attack and diabetes men ayun dahil nga saktuhan lang yung kinakain mo para sa bulking calories mo ayun men hindi ka prone sa sakit and syempre healthy na nga yung internal organs mo healthy ka pa tignan so parang mas okay yun diba compared dun sa una ko sinabi dun sa dirty bulking so pangatlong advantage nya men low to moderate fat gain pag lean bulk hindi naman kasi pag sinabing naka lean bulk ka or clean bulk na hindi ka na magigain ng fat boy so for sure kasi dahil lean bulk yan naka calorie surplus ka pa din so meaning magigain ka pa din ng fat pero ang advantage nun is minimal lang so low to moderate lang depende na yun yung fat gain mo sa genetics mo and sa bad type mo for example uh, sa genetics nyo mataas talaga yung ano body fat growth nyo and yung body, body type mo is endomorph so medyo kahit lean bulk ka magiging ka pa din pero moderate lang moderate lang na fat hindi ka mukha sa dirty bulk yung para ka ng blob men napaka <laughs> pangit naman ng word na blob para ka slime slime na buhay <laughs> ayun di ba napaka pangit ng ganun di ba kaya mas maganda pa rin yung dirty bulk dahil low to moderate lang yung fat gain mo so proceed na tayo sa disadvantage ya men kasi nasabi ko na yung tatlong advantage Uh, disadvantage, isa lang yung nakikita kong disadvantage nito and para sa akin hindi ba siya disadvantage men ito lang siya ang um, kailangan mo lang ang disadvantage lang niya is kailangan mo maging accurate pa din sa calories and macronutrient mo guys so kailangan mo pa din itrack so pag nagtatrack ka kailangan mo na skill syempre parang sa iba medyo hassle yun pero kung gusto mo talaga na mag stay na maganda yung katawan mo kailangan mo mag-track. So, lean bulk, kailangan mo maging disiplinado. So, hindi ka pwedeng ICI it. Kunwari, nakita mo yung certain na pagkain dyan. Uy, sarap niya na. So, kakainin mo. Hindi pwede yung ganun. Kailangan, uy, sarap niya na. Pasok ko nga muna sa my fitness pal ko yan. Ayun, ganun yung mangyayari. Kasi kailangan mo mag-track. So, ayun lang yung disadvantage nyo, men. And, ngayon, pag-uusapan naman natin kung ano ba yung mas maganda sa dalawa, lean bulk ba or dirty bulk. So, para sa akin guys, based on experience, play ko yung clip, compare natin yung dalawang lean bulk physique at saka dirty bulk physique ko. So, ayan. Feel 
So ayun guys, napanood nyo yung dalawang katawan. Kayo na yung magiging judge, ba? Diba? Mas maganda yung lean bulging. Dap dahil healthy ka na, detailed yung muscles mo, napakababa lang ng fat gain. So mas maganda siya guys. ba? Diba? Nakita nyo naman, accurate lahat dun sa sinabi ko men. So paano ba gagawin yung lean bulk? So, ito, para sa akin, ito yung best way to gain muscle. So, paano ba siya gagawin? So, kukunin mo lang yung, ano guys, kukunin mo lang yung maintenance calories mo. Paano ba kukunin yung maintenance calories? So, maglalagay na lang ako ng formula dito para mabilisan lang. Pero, ganito yan. So, body type times 14 kung endomorph ka, 15 kung mesomorph, 16 kung ectomorph. Ayun, ganun lang kukunin mo yung maintenance calories mo. So, body, body type mo, tapos body weight in pounds, multiply mo yung dalawa, tapos makukuha mo yung maintenance calories mo. And, pag nakuha mo na yung maintenance calories mo, guys, ang gagawin mo lang is magpa-plus ka lang ng 300. For example, ako, kunin lang natin yung cellphone ko. So, 166 ako ngayon, guys. 166 pounds. Kailangan pounds yung kunin nyo, guys. Hindi kilos. Pero kung nakuha nyo yung kilos nyo, i-convert nyo na lang sa pounds by multiplying it to 2.2. Talagay ko na lang mga formula dito sa gilid. So, 166 ako guys. Ngayon, kukunin natin yung, ano, yung maintenance calories ko. So, ngayon sa ngayon, endomorph ako. Yun talaga yung body type ko dahil dati nga akong obese na bata. So, yun yung magiging basis ko. Endomorph ako. So, 166 times 14. So, ang nakuha ko is 2,324. So, pag nakuha ko na yung 2,324, mag-add lang ako ng 300. So, 2,624. Ayun yung magiging lean bulk calories ko, guys. So, pag ginawa ko yun, hindi ako magiging ng malaking fat, hindi ako magiging unhealthy. Tapos, mas mamamotivate ako dahil Nakikita ko pa rin yung muscle definition ko Tulad nga dun sa pinlay kong clip kanina ba guys Napaka basic lang Ito yung catchphrase ko lagi ba sa inyo Sa mga luma dyan. Basic Lagi ko sinasabi yung ganun Kasi hindi nyo kailangan pahirapan yung sarili nyo boy Kailangan lang smooth lang Smooth flowing lang lagi Para ano Para sa mga bagay bagay na ganito Lalong lalo na mostly Hindi naman competitive body build, bodybuilder Or men's physique athlete Or class physique bodybuilding. Basta, yung gusto nyo lang is, yung lifestyle nyo is maging, ano, yung maganda yung katawan, parang yung katawan na uso sa mundo. Ayun, yun lang yung gusto natin. Hindi naman natin gusto mag-compete, ba? So, ayun, ganun kunin yung lean bulk calories. So, ayun yung recommendation ko. Lean bulking. So, ayun guys, hanggang dito na lang yung video. Sana natutunan nyo kung paano yung tama, tsaka yung mali. So, kayo bahala kung gusto nyo mag dirty bulk. Pero kung ako sa inyo, hindi. Kasi napaka pangit ng mga resulta. Tsaka ng mga mangyayari sa inyo. Ayun guys. So, hanggang dito na ang video. Sana may natutunan kayo. Don't forget to subscribe. And that, tap that like button. Maraming maraming salamat sa mga bago po dyan. Welcome po sa inyo. So, ayun. Hanggang dito na lang guys. Like and subscribe boys. Like and subscribe. Let's go. Basic. Stay safe.